یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ ریاست اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی مثلا وطن کی محبت وطن کی جائے جائے وطن کی عظمت کے گنگاؤ قوم کی محبت وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی یا آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں یہ بلوچ نیشنلزم یہ پختون نیشنلزم یہ سرائے کی نیشنلزم یہ ایک اردو والا نیشنلزم پانچویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ جمعیت کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے شیرازہ بندی کے لیے انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے لیکن پھر دیکھیے میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفیٰ خاک میں اس بت کو ملا دے یہ وطن پرستی شرک اس طور کا سب سے بڑا شرک نیشنلزم نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شئے ہیں ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے تیریٹوریل نیشنلزم ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس وہ سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دے یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا وہ ٹھیک ہے حب الوطن من الیمان حدیث ہے گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن جب آتا ہے پولیٹیکل کانسپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے اس معبود کی ایک نماز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں جکے ہوئے سر جکا کر کھڑے ہیں یہ قنوط جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی آپ کے علمیں ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا اور اسے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں مجھے بڑی تلخ باتیں بھی سننی پڑی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے وطن کی حمد ہو رہی ہے وطن کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے وہ جو ہے ایک معبود کی شکل اختیار کر گیا ہے یہاں یہ اشار لکھے ہوئے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساتھی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے معیشت جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلعہ قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ اٹھارویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا نیشن سٹیٹ ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں برابر ہیں اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ 
اجتماعی معاملات جو ہیں وہ کسی مسئلے سے طے نہیں ہوں گے یہ نیشنل سٹیٹ کا تصور یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مستفوی خاک میں اس بت کو ملا دے اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے عشق تقتہ جو ہے منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و ودن خیبر غزوہ خیبر غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے یہ جو مارکہ دین و وطن ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے مسئلہ یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے وطنیت ایک نظریہ ہے سیاسی تمتنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بالا تر ہو جائے یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ جدید جو کے تصورات ہیں یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود, ایک, میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل جدید فکر جدید تہذیب جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالا تر کیا جاتا ہے وطن کی جے یہ کیا ہے وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے اس مرد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے یہ بات یہ جو آپ نے وطن کا لفظ کہیں پڑھ لیا اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شے جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ باد یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنوت کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کا لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقن غلط ہو اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقن غلط ہو یہ کون سا دین ہے یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے 
اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال ڈے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانا پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں میں کھڑا نہیں ہوتا اور اس پر چے میں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تم تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانا اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت Think about this. A few years ago, Ikhwan, relatively 10, 50, 60 years ago, 70 years ago, some guy, a colonialist, who killed your forefathers, drank their blood almost, and burnt their books, went on a map, and he drew some lines on a map. And you define yourself by those lines. Think about that. Are you proud being British? Are you proud being French? Are you proud being American? Are you proud being Pakistani? Are you proud being Bengali? Are you proud being Saudi Arabian? Are you proud being Indonesian? Are you proud being Indian? Or are you proud to be a Muslim? Proud to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala? Proud to be a part of Deen al-Islam? Divide and rule is the devil's tool. India was divided, and they still fight today. Kashmir is struggling. Today in Bangladesh, they are fighting over that divide between Pakistan, unrest in Iraq and Kurdistan. Our Muslims are dying in Syria. Egypt is crying. Our Burmese brothers and sisters can't go to their fellow Muslim country because they're not wanted. Our Afghani brothers and sisters are tired of war. Palestine is in turmoil. This is what man-made borders does. So should we be proud? When we parade around in our cars for your so-called homeland's independence in the streets of Britain, are you proud? Let's fear Allah, fear Allah, fear Allah. Nationalism is a disease, recognize that. When we die, we ain't gonna be dying with no flag around us. It's just gonna be that simple white cloth. What did the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam say in his final sermon? No Arab is better than a non-Arab. No non-Arab is better than an Arab. No white is better than a black. And no black is better than a white. Racism is haram. I love every Muslim. I don't care where you're from. I don't greet you with a hello. Hi. What's up, Aki? We have that beautiful greeting from heaven. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on you, my brother and sister. What's a beautiful greeting and a beautiful dua. Allahu Akbar. We are one Ummah. Islam is our culture, nationality and race. Being Muslim should be our badge or flag of honor. One love, one unity, one Ummah. If we want to move forward as an Ummah, the first thing that we need to do, we need to take these flags. And we need to remember what these flags mean. And as a Palestinian, I'm telling you today, what we need to do is we need to take these flags and drop them. And this is the flag that we need to raise, my brothers and sisters. This is the flag that will unite us. This is the flag that will say we want to remove these borders that don't mean nothing. All they do is separate us. All they do is weaken us and disunite us. It is Islam that unites us. It is the Khilafah that strengthens us. And it is under la ilaha illallah Muhammad Rasulullah that we will become that dignified nation again.